Merhaba arkadaşlar. Bugün GSM iletişimde Samsung Samsung G973 kodu olan Galaxy S10 ekran değişimi nasıl yapılmalıdır? Ekran değişimi sırasında nelere dikkat etmemiz gerekir? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. <gülüyor> Evet gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10 <gülüyor> Ekran değişimi sırasında nelere dikkat etmemiz gerekir? Ne yap nasıl değişmesi gerekiyor? Ekran değişimi nasıl yapılıyor? Bununla ilgili abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımıza bilgi amaçlı Böyle bir video çekiyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar e, şu sim kart yuvasına dikkat edelim. Burası mikrofon deliği. Video çekerken sesin aldığı mikrofon deliği. Burası ise sim kart yuvası. Yanlışlıkla e, iğneyi bu deliğe takmayın. Sim kartı buradan çıkıyor. <gülüyor> bu konuda özellikle bu konuda bilginiz olsun. Cihazı kenardan ısıtıyoruz. Arkadaşlar bu vantuzu nereden açacaksanız cihazı oraya yakın. Nereden başlayacaksak ilk oraya yakın yapıştıralım. Daha sonra plastik pena ile veya plastik materyallerle açmaya çalışalım. Buralara metal metal e, materyaller takarsak e, kapağına zarar veririz. Boyası kavlar yani kalkar ve kapağı çirkin bir görüntü sağlayabilir. Onun için mutlaka plastik pena ile veya plastik materyallerle deneyelim. Evet arka kapağını açtık. NFC bu e, S10'daki NFC aynı zamanda kablosuz şarj yani herhangi bir arkadaşınızın telefonunu üstüne koyarak şarj edebiliyorsunuz. Bu S10'daki yeni bir özellik.
toplam toplam 15 adet vida sökmüş olduk. Burada bu S10 Plus'ta 16 adet. S10'da ise 15 adet vida arkadaşlar. <gülüyor> evet şu anda NFC aynı zamanda Wi-Fi aynı zamanda GPS parçasının olduğu parça bu. GPS'in olduğu parça bu. Zil bazırı dediğimiz müzik sesinin çıktığı parça bu. Aynı zamanda şebek anteni mevcut bu parçada. Arkadaşlar bir cihaz tamir ederken her şeyden önce cihazdan akımı kesmek. Yani e, cihazdan batarya soketini çıkartıp kısa devreyi önlemek e, en önemli şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar bu anakart vidaları diğer vidalardan farklıdır. Biraz daha kısadır. Bu konuda bilginiz olsun. 2 adet şarj söketini tutan vida. bir adet de anakartı tutan vida. Diğer vidalardan farklıdır. Bu üç vidayı doğru yere takmaya dikkat edelim. Ön kamerası. Şu anda da kulaklık jackını çıkartacağız. Dış kulaklığı taktığımız parça. Arkadaşlar e, burada özellikle uyarayım. S8, S9, S8 Plus, S9 Plus'ta e, şu aşağıdaki şarj yuvası mikrofon olduğu parça buradan farklıydı. Soketliydi. Ayrı bir parçaydı ama bunda tek parça. Bu vidaları sökmeden bu anakartı çıkarmaya çalışırsak burası çok ince bir nokta. Buradan kırılır ve telefon çöp olur arkadaşlar. Özellikle buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. İncecik bir bölüm yapmışlar. Daha önceki e, not serilerinde, S serilerinde burası farklıydı ama bunlar tek parça yapmışlar. Buraya özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Sıktığımız sıvı bataryaya herhangi bir zarar vermez. Tamamen bataryanın rahat çıkmasını sağlar. Bir önceki son videomuzda da e, cihazın bataryanın özellikleri, cihazın özelliklerini falan anlatmıştık. Teknik bölümünü. Titreşim motoru cihazın titremesini sağlayan parça zaten hemen hemen hepsinde aynıdır. Not serilerinde değil mi usta? Evet. Notlarda, eslerde hepsi aynı aynı parça. Titreşim motorunu işleyişim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranı komple söktük. Şimdi parçalarımızı dizelim. Bir şablon oluşturalım. Eson'un içindeki ekran değişimi sırasında sökülen parçalar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi S10 Samsung Galaxy S10'un içindeki bütün parçalar bunlar. Bununla beraber bir de ekran var. Bütün parçalar bu şekilde oluşmaktadır. Ee, parçaları titreşim motoru, anakart aynı zamanda işlemci burada, batarya, sim kart tepsisi dediğimiz sim kart yuvası, ön kamerası, e, zil bazları, arka kapak, NFC e, kablosu şarj Wi-Fi Parçasının olduğu parça. GPS parçasının olduğu parça. Samsung Galaxy S10 gördüğünüz gibi bu parçalardan oluşmaktadır. Ekran değişimi sırasında bunların hepsi sökülüyor. Bir de ayrıca vidalar var. Asker var. Hı -hı, askerler var burada. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar bir cihazdaki en önemli parça anakarttır. Anakart dediğim gibi e, şu bölüme özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. 
Aksi takdirde ciddi zararlar verebiliriz anakarta. Evet şimdi en son söktüğümüz parça olan titreşim motorundan tekrar parçaları takmaya başlıyoruz. Bu videomuz e, abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımıza bilgi amaçlı paylaşılmıştır. E, Samsung Galaxy S10 ekran değişimi yaptıklarında onlara biraz yardımcı olmaya çalıştık. Çünkü gerçekten sim kart yuvasıyla e, anakartın bu bölümü çok önemliydi. Onu anlatma gereği duyduk. Aksi takdirde burayı fark edemeyip o anki dalgınlıkla burayı gözden kaçırabiliriz. Evet arkadaşlar anakart vidaları dediğim gibi 3 adet. Anakart vidası 15 adet dıştan kapağı kasayı tutan vida. Bu videoda Samsung Galaxy S10 ekran değişimi nasıl yapılır? Samsung Galaxy S10 ekran değişimi yapılırken neye dikkat etmemiz gerekir? Bunları anlatmaya çalıştık. Son olarak arka kapağını da takıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10 ekran değişimi bu şekilde yapılmaktadır. Birazcık da yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Bunun için kendi telefonumu kolay olarak kullanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.